ഹായ് ദിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാസ്നിൻ കിച്ചൻ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാനൊരു ഡയൻ മൈ ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് റെസിപ്പീസും ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഒരു പപ്പായ ആണ് അതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പപ്പായ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പപ്പായ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഹെൽത്തി പപ്പായ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്കാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കിച്ചണിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചായക്കാണ് വെള്ളം വെക്കാറുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ മറ്റു ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ചൂടുള്ള ചായ പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഫീലാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മസാല ദോശ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് രണ്ട് പൊട്ടാറ്റും അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന ടൈമിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപ്പാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തതും അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റും ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ദോശയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചേക്കാം ഇനി ദോശയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചട്നി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കുറച്ച് വേപ്പിലയും ഒരു വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കടുകൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ച ചമ്മന്തിയും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുൾ വീഡിയോ കിട്ടി അത് കട്ടായി പോയിട്ട് അതൊരു ആ സവാളയും അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സിമ്പിൾ ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ ദോശയുടെ മാവ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നും അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയാണത് അടിച്ചെടുത്തത് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാ ഒരു കപ്പ് ച
ഇനി നിന്നെ മോൾക്ക് സന മോൾക്ക് ചായ കൊടുക്കാണ് നിന്നെ മോൾ ചായ പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കണതല്ല കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തലമ്പലും ഒരു ടിം ടിം ഒക്കെ എടുത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഭയങ്കര സനനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചിരിക്കണില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഫുഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നും പതിവ് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുള്ളത് വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്തൊരു പകുതിയെങ്കിലും ദോഷയാണ് ഒന്ന് കഴിപ്പിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ ചോറ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോറിനുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോറ് അവിടെ കിടന്ന് വേവനുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ ചാള ഇട്ട് നിന്ന് ചാള തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് കറി വെക്കണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചാള കറിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചാള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് കറി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് ചുമന്നുള്ളി ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചാളയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീനിൻ്റെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ ചെയ്യണ പോലെ മുളക് പൊടി അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് സുർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീനൊന്ന് മീനൊന്നും ഇതുപോലെ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ഈ മീനിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ അത് ഉമ്മിച്ച് ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീനാണ് ഒരു മുള്ളൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ മീന് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുച്ചക്കൾക്കുള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ രാത്രിക്കൽക്കുള്ളത് രാത്രിയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമല്ലോ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ച ചാളക്കറി അതുപോലെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും അതുപോലെ വെണ്ടക്കുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ സാമ്പാറും അതുപോലെ ഉണക്കമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചുട്ടരച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയും ഉണ്ട് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ കൂലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിനമോൾക്കും സനമോൾക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഉച്ച വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി